بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا والحمد لله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين استغفر الله ربي وأتوب إليه إذا عرفت ذلك فالظاهر صحة إطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني كما يصح لغة موضوع البحث في فصل الأول كما ذكرت لكم في حلقات القابل كان بحثين البحث الأول كان في تعريف المطلق وقد ذكرناه لكم وقلنا أن تعريف المشهور عن المطلق عبارة عن الإرسال والشيوع وقلنا في وقته أن المشهور يقولون في تعريف المطلق أنه ما دل على شايع في جنسه بحث الثاني الذي كان بحث طويل تقريبا هذا البحث كان بالنسبة إلى الألفاظ المطلقة ألفاظ أو أداة الإطلاق في لغة العرب بيناها وأنها أربعة أقسام على الأقل اسم الجنس وعلم الجنس ومفرد المحلى باللام أو مفرد المحلى باللام مثلا وقسم الرابع النكرة في سياق الإثبات هذه الأقسام أكملناها لكم الآن عندنا بحث جديد مطلق الذي نحن ذكرنا تعرفه ما دل على شايع في جنسه هذا التعريف مع هذه القيود والمعايير تصدق على هذه الأربعة أو لا تصدق هذا السؤال يجيب عنه الآخون آخون يقول بالنسبة إلى اسم الجنس نعم يسوق عليه لأنه ما دل على شايع في جنسه اسم الجنس مثل الكتاب والفرس والقلم والبيت وأمثالها تدل على شايع في جنسه ولا يوجد أي مشكلة من هذه الجهة بالنسبة إلى النكرة بالمعنى الثاني يعني التبعة المقيدة بقيد الوحدة بخلاف صاحب الفصول هذا المعنى أيضا بما أنه يدل على شايع في جنسه كل فرد من أفراد جنسه يكون داخلا تحت التعريف ويكون داخلا تحت الأمر والناهي فهنا إذن ما هو التعريف يسوق عليه آخون يقول إذا عرفت ذلك يعني بعد ما أكملنا البحث الذي كان مرتبطا بألفاظ المطلقة فالظاهر صحة إطلاق المطلق عند الأصوليين حقيقة على اسم الجنس كالكتاب والقلم والنكرة بالمعنى الثاني بالمعنى الذي نحن ذكرنا التبعة الكلية مقيدة بالقيد الوحدة جيد فالظاهر صحة الإطلاق عندهم كما يصح الإطلاق لغة نيزا أهل اللغة أيضا لم يذكروا لهذا اللفظ ولهذه الكلمة معنى مباينا لعلماء الأصول في اللغة أيضا الإطلاق أي الإرسال والشيوع والحرية لأجل هذا ما هو كلمة الإطلاق هم لغة وهم أصولا يعني في علم الأصول يصدق لهذين القسمين بعده من باب الكلام يجر الكلام آخ يقول وغير بعيد أن يكون جري الأصوليين في هذا الإطلاق على وفق اللغة من دون أن يكون للأصوليين في هذا الإطلاق اصطلاح على خلاف اللغة كما لا يخفى هذا البحث مكانه الأنسب 
كان هناك أول الفصل في الحقيقة هناك هنا هنا حينما ذكرنا تعريف المطلب عند الأصوليين وقلنا مشهورهم يقولون ما دل على شيء في جنسه كان من المناسب قبله أن نذكر معنى اللغوي للمطلق وأن المطلق والإطلاق ومشتقات اللفظين والكلمتين تدل على أي معنى عند اللغويين بعد كنا نذكر معنى الاصطلاحي وبعد كنا نقارن بين المعنيين على أي حال مهما كان الحال هذا كله بالنسبة إلى هذا البحث إذا ذكرنا نقطتين اسم الجنس والنكرة على أي حال في سياق الإثبات هاتين يكون داخلا في تعريف الأصوليين بعد هذا نأتي إلى بحث جديد نعم لو صح ما نسب إلى المشهور حينما ذكرنا لكم في أول الفصل تعريف المطلق ما دل على شيء في جنسه هناك ذكرنا لكم أن المشهور ذكر هذا التعريف ومشهور عندهم ادعاء أيزان مشهور يقولون دلالة المطلق على شيء في جنسه هذه دلالة لفظية ووزعية مثل بحث العموم على يهال كيف كلمة الكل تدل على الاستيعاب وزعا وهكذا اسم الجنس مثلا هكذا أنك في سياق الإثبات لو كانت من ألفاظ المطلقة لا بد أن تكون دلالتها بالوزع ولا ترتبط بأي شيء آخر نعم لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عند المشهور موضوعا لما قيد بالإرسال والشمول البدلي لما كان ما أريد منه الجنس أو الحس عند الأصوليين بمطلق إلا أن الكلام في صدق النسبة نعم لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالإرسال مشهور علماء الأصول نسب عليهم ونحن ذكرنا هذه النقطة في زمن تعريف المطلق في أول الفاصل أن المشهور يقولون دلالة اللفظ المطلق على الإطلاق يرتبط بالوزع منشأه وزع الوزع لا يكون منشأه مثلا مقدمات الحكمة لو نذهب إلى الرأي المشهور فهنا يزن في صدق المطلق على اسم الجنس أو على النكرة في سياق الإثبات نواجه مع الحرج لماذا نواجه مع الحرج؟ لأنه ما هو نتيجته يسير هكذا أنه نعم لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عند المشهور موضوعا لما قيد بالإرسال والشمول البدلي لما كان ما أريد منه الجنس أو الحساء عند المشهور بمطلق لأنه ما هو الجنس غير الإرسال يكون اسم الجنس يدل على التبعه المهمله كما ذكرناها الشيوع والارسال يستفاد من دال اخرى مقدمات الحكمه بالنسبه الى النكره في سياق الاثبات اذا نفس الشيء على اي حال التبعه المهمله شيء التبعه الصاريه في مقام الاثبات على جميع الافراد شيء اخر لاجل هذا يسير الا ان الكلام في صدق النسبه هذا بعد بحث اخر صاحب الكفاية هناك أيضا عنده كان ترديد وهنا أيضا يقول أصل هذا الإثبات أصل هذا النسبة إلى المشهور لا يكون ثابتا لماذا؟ لأن المشهور بأنفسهم يقولون اسم الجنس من الألفاظ المطلقة النكرة في سياق الإثبات مثل اعتق رقبة من أي شيء يكون من الألفاظ المطلقة لو كان ذاك تعرفهم وبعد هذه الموارد أو هذه الأمثلة لا تستطيع أن تكون مثالا للإطلاق لأجل هذا نحن لا بد أن ننكر أصل الإسناد إلى المشهور وبهذا نصل إلى نتيجة معينة أنه ما هو مثال المشهور مع تعريفهم كلاهما لا بد أن يكون متطابقان ومتماثلان جيد هذا أولا وثانيا ولا يخفى أن المطلق بهذا المعنى لو نأخذ المطلق على أساس تعريف المشهور أن مطلق على أساس رأي المشهور في ذاته يوجد الشيوع في ذاته وزعا يوجد الإرسال ولا نحتاج إلى أي ذميمة لا نحتاج إلى دال ثاني ودال جديد ولا يخفى أن المطلق بهذا المعنى لطرو الغير قيد غير قابل فلا يمكن تقييد هذا المطلق فإن ما له من الخصوصية أي خصوصية الإرسال والشيوع ينافي القيد 
و یعان دل قید ازا زهب نایلا رأی المشهور تقید و سبب المجازیه استعمال لفظ المطلق فی المقید لابد نکن مجازن لان الموزان لکان جمیع الافراد مع قید الارسال و شویا بینما انت هینما تستعمل الرقبه فی رقبت المؤمنه هناك شویا لجمع الافراد لا یوجد استعمال اللفظ يكون في غير الموضوع لا وطبعا لا بد ان يكون مجازا ولكن وهذا خذ بخلافه بالمعنيين بخلاف هذا المعنى بالمعنيين الذين نحن ذكرنا يعني وهذا بخلافه بالمعنيين اذا قلنا ان اسم الجنس يدل على الطبيعه المهمله ما ادري اسم النكره تدل على الطبيعه المقيده بقيد الوحده فإن كل من المعنيين له للتقييد قابل لعدم انسلام المعنيين وانخرام المعنيين بسبب التقييد أصلا كما لا يخفى إذا قلنا اسم الجنس يدل على الجنس الفقط التبيعة المهملة التبيعة المهملة من كل جهة التبيعة المهملة هم في زمن التقييد يوجد رقبة المؤمنة هم في زمن المطلق يوجد ذات الرقبة كلاهما على أي حال فرد من أفراد المطلق ولا يوجد مشكلة نفس الشيء بالنسبة إلى النكرة بالنسبة إلى النكرة التبعة المقيدة بقيد الوحدة أيضا لا يوجد هناك أي مشكلة فيه لأجل هذا يقول وعليه وبناء على هذا المعنى الجديد إذا قلنا أن المطلق دائما يتشكل من دالين هم لفظ له دور وهم مقدمات الحكمة لها دور إذا ذهبنا إلى رأي مشهور المتأخرين لا يستلزم التقييد تجاوزا في المطلق بعد نحن لا نحتاج إلى المجاز لإمكان إرادة معناه معنى هذا المطلق من لفظه من لفظ أي شيء من لفظ المطلق وإرادة قيده وإرادة قيد هذا المعنى من قرينة حال أو مقال وإنما استلزم المجازة لو كان الإطلاق بذاك المعنى أي معنى المشهور هذا تكرار لما مزع علي حال أنه بناء على رأي مشهور المتأخرين مجاز لا يتحقق استعمال المطلق في التقييد أما بناء على رأي القدماء والمشهور فهنا ما هو استعمال المطلق في التقييد يكون مجازا نعم لو أريد من لفظه المعنى المقيد كان مجازا مطلقا كان التقييد بمتصل أو منفصل هذا بعد بحث جديد على يهال يقول فقط في فرز واحد على أساس جميع المباني سواء كان مبنى مشهور علماء الأصول أو مبنى علماء المتأخرين على أساس مبنى واحد هناك ما هو؟ استعمال المطلق في المقيد يستلزم المجازية وهو فرز الذي إذا نريد استعمال اللفظ في المقيد ونريد هذه الدلالة من لفظ المطلق إلى الآن كنا نقول أن المعنى ذاته يستفاد من المطلق التقييد والإطلاق نستفيده من دال آخر نقول إذا نستفيد من نفس لفظ المطلق يعني نفس الرقبة لو نستفيدها في رقبة المؤمنة هذا على جميع المباني طبعا يكون مجازا أما على مبنى المشهور لأنه استفدنا المطلق في غير الموضوع لا. وأما على مبنى المتأخر في زماننا لأن اسم الجنس يدل على أي شيء يدل على الطبيعة المحملة استعمالها في الطبيعة المعينة يعني في قسم خاص وفي حصة خاصة من الأفراد طبعا هذا يكون مجازا نعم لو أريد من لفظ المطلق المعنى المقيد كان الإرادة والاستعمال مجازا مطلقا هم على رأينا وهم على رأي مشهور علماء الأصول كان التقييد بمتصل أو منفصل سواء تقول أعتق رقبة مؤمنة أو تقول أعتق رقبة بعده تقول لا تعتق رقبة الكافرة مثلا في كلا الحالتين على يحل ما هو المجاز يتحقق ولكن لا مشهور علماء الأصوليين في زماننا يقولون مقدمات الحكمة لها دور أساسي قسم من المطلق وقسم من أركان المطلق يستفاد من مقدمات الحكمة لأجل هذا هذا يصير فرق الأساسي بين العام وبين المطلق 
في العموم عندنا ضال واحد العموم محصول ضال واحد بينما في المطلق عندنا ضالين يوجد هم قرينة الحكمة وهم لفظ المطلق هذا كله بالنسبة إلى هذا الفصل أي فصل الأول نأتي إلى بحث جديد فصل مقدمات الحكمة قد ظهر لك إلى الآن أنه لا دلالة لمثل رجل إلا على الماهية المبهمة وزعان قلنا أن اسم الجنس أو اسم النكرة يدل على الماهية المبهمة وزعان فقد هذا المقدار وأن الشياء والسريان كسائر التوارئ يكون خارجا عما وزع له هذا لا يرتبط بالموضوع لا اذا فلا بد في الدلاله على الشياء من قرينه حال قرينه متصله او قرينه مقال قرينه لفظيه او حكمه مقدمات الحكمه على اي حال على اساس الراي المشهور كما بينا لكم كلمة الرجل وزعا يدل على المطلق مثلا فلا نحتاج الى اي شيء اخر اما على اساس رأي المشهور في زماننا على الاقل هؤلاء يقولون اسم الجنس وزع للدلالة على الطبيعة المهملة طبيعة المهملة على اي حال ما هو لها انعطاف كبير جدا في جميع الافراد في قسم منهم في واحد منهم في جميع على اي حال يمكن استعماله اذا بمعونة القرينة نستطيع ان نعين المراد الجدي للمتكلم جيد قرينة قد تكون قرينة لفظية قد تكون قرينة حالية وكلاهما متصل بالكلام هذا جيد جدا إذا كان هكذا قرينة المتصلة كما بيناه لكم أحسن أنواع القرائن وتكون مانعا أن انعقاد الظهور أصلا ولكن هذا خارج عن محل الكلام لا يرتبط بعلماء الأصول قرينة المتصلة عادة تعالج في زمن الاستنباط وفي علم الفقه كقاعدة كلية نحن نتكلم عن قرينة الحكمة قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة التي وقعت موزع الاختلاف بين العلماء من جهة الكمية والكيفية هذا مهم جدا وركن الأساسي من أركان التحقق المطلق صاحب الكفاية رزوان الله عليه لكي ينظم البحث جيدا يقول القرينة الحكمة ومقدمات الحكمة ثلاثة أفرز ما هو ثلاثة مقدمة أو ثلاثة أمور طبعا هذا تعرف الأشياء بأزدادها قرينة الحالية والمقالية بعد لا تعد ولا تحصى بعبارة أخرى لا نستطيع أن نجعلها تحت ضابطة معينة أما بالنسبة إلى مقدمات الحكمة صاحب الكفاية رزوان الله عليه يقول مقدمات الحكمة ثلاث مقدمات يقول وهي يعني قرينة الحكمة تتوقف على مقدمات مقدمة الأولى الذي يبينه المصنف يقول إحدى مقدمات كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد أو بعبارة أخرى كون المتكلم في مقام بيان مراده من جهة التي هو يكون في مقام البيان طبعا بعده يقول لا الإحمال والإجمال طارة أصلا المتكلم الحكيم يكون في مقام الإجمال يعني من العامد مثلا يريد أن يبين كلامه مجملا الإجمال بنفسه يكون مطلوبه أفرز يكون صدر الإسلام إلى الآن الناس جديد العهد بالإسلام ظرف لا يكون مناسبا كليا يكون أقيم الصلاة أيها الناس هناك تأسيس في الإسلام باسم الصلاة الآن صلاة ما هي أولها تكبير آخرها تسليم صلوا كما رأيتموني أصلي هذا بعد بمرور الزمن بالتدريج بيان الآن في هذه الآية الشريفة الحكمة تقتزي وتفرز أن يكون المتكلم مجملا في كلامه ولا يكون في مقام بيان تمام المراد بعض الأوقات متكلم يكون في مقام الإهمال في مقام الإهمال يعني ليس قصده أن يتكلم مجملا ولكن لا يبين ولا ما هو يجمل بل يكون ساكتا مثلا على أي حال سواء كان المتكلم ساكتا أو كان عامدا في إجمال الكلام وأن يكون الكلام مجملا في كلا الحالتين مقدمة الأولى ما هو تنتفى كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد 
لو لا يخرز هذه المقدمة استفادة الإطلاق من اسم الجنس ومن اسم النكرة لا يكون ممكنا هذا أولا ثانية المقدمات انتفاء ما يجب التعيين انتفاء ما يجب التعيين لأنه ما هو إذا كان هناك ما يجب التعيين يعني بالصراحة نسب القرينة بالصراحة قال أعتق رقبة مؤمنة مثلا ذكر قيد الإيمان في كلامه وبحث يكون واضحا هنا أصلا مجال للإطلاق لا يوجد انتفاء شيء الذي يجب التعيين لأجل هذا بعض العلماء أنكروا هذه المقدمة قالوا هذا لا يكون من مقدمات الإطلاق بدون هذا أصلا إطلاق له مجال لا يوجد مهم مقدمة الثالثة وهذه المقدمة على حال من مختصات الآخون رزوان الله عليه ثالثة المقدمات على حال ما هو انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب طبعا حينما يقول قدر المتيقن قدر المتيقن على قسمين بعض الأوقات قدر المتيقن يكون قدرا متيقنا خارجيا وبعض الأوقات ما هو قدر المتيقن يكون في مقام التخاطب قدر المتيقن الخارجي هو الذي ما هو يفهم عن, عن, عن خارج الكلام على يهال ولا يرتبط بكلام الذي يدور بين المخاطب وبين المتكلم أفرز ما هو شخص فورا الآن يحتاج إلى الماء مثلا أكل شيئا هذا الشيء وقع ما هو في قلقومه ولا يذهب إلى التاحد يقول أعتني ماء أو إسقني ماء الآن حينما يطلب الماء هذا لأجل نجاة نفسه على يهال هذا الماء يكون له كيفية خاصة يكون عذبا مثلا يكون كذا أو صاف له أصلا لا يكون ما هو في مقام البيان عن هذه الجهة هذا اصطلاح يسمى قدر المتيقن في مقام التخاطب الخارجي بعض الأوقات قدر المتيقن يكون في مقام التخاطب مولا يتكلم ما هو بالنسبة إلى فاكهة خاصة يقول عنب له فوائد كبيرة جدا وما أدري أفرز ما هو ثمر مفيد فلان بعد في آخره يقول اشتري الثمر اشتر ادخل السوق واشتري الثمر هذا يصير ما هو قدر المتيقن في مقام التخاطب لأن موضوع البحث والأوصاف كلها كانت حول أي شيء حول العناب هذا يصلها نسمى قدر المتيقن في مقام التخاطب إذا قدر المتيقن قد يكون خارجيا وهذا لا يزر بالإطلاق ولكن قدر المتيقن قد يكون في مقام التخاطب هذا هو الذي على يهال ما هو بنظر الأخون رزوان الله عليه يزر بأي شيء يزر على يهال بتحقق الإطلاق مثاله مثلا في الروايات يسأل على يهال ما هو في بحث الاستصحاب في روايات الاستصحاب يسأل أنني ما هو أفرز ما هو عرز لخفقة أو خفقتين مثلا إمام عليه السلام يقول ما هو إمذي يعني لا تعد وزوءك بعد يقول ما هو لا تنقذ اليقين بالشك أبدا هذا هو مورد الأزهر للقدر المتيقن في مقام التخاطب آخ يقول قدر المتيقن في مقام التخاطب يكون مانعا عن تحقق الإطلاق بقية العلام يقولون مورد السوال بنفسه قدر المتيقن بإجماع أن لا يستطيع أن يكون مانعا عن الإطلاق ألا يهال هذا من ابتكارات المحقق الخراساني ثالثتها انتفاع القدر المتيقن في مقام التخاطب ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين جيد هذا واو لا بد أن يكون واو استنافية ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام يعني مقام التخاطب في البين إذا كان قدر المتيقن خارجيا كما مثلت لكم فإن هذا القدر المتيقن غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرز لو كان المتكلم بصدد البيان كما هو الفرز كما هو يعني كون المتكلم بصدد البيان فرز البحث يكون فرزنا أن مقدمة الأولى موجودة المتكلم يكون في مقام البيان لا يكون في مقام الإهمال والإجمال بعدما أحرزنا المقدمة الأولى الآن هناك قدر المتيقن الخارجي يوجد هل هذا يزر بالإطلاق؟ أخون يقول هذا لا يكون مزرا وإلا أصلا ما هو أنت لا تستطيع 
أن أن تستفيد الإطلاق من أي واحد من الآية والروايات لأنه لجميع المعاني ولجميع الألفاظ هناك ما هو مصادق بارزة ومصادق خفية ومصادق متوسطة الحال نعم بالنسبة إلى المصادق الخفية قد يدعى الانصراف وإلا بالنسبة إلى المتوسطة والظاهرة يجب ادعاء الإطلاق على أي حال سواء كان صلاة سواء كان عادلا سواء كان فقيها سواء كان طبيبا جميع هذه الألفاظ بعض مصادقه أزهر بعضه ظاهر وفي صدق اللفظ على البعض يكون نوع من الخفاء ويحتاج إلى التأمل لأجل هذا قدر المتيقن الخارجي لا يزر بالإطلاق آخون يقول قدر المتيقن في مقام التخاطب هذا الذي يكون مزرا بالإطلاق إذا كان مفقودا يتحقق الإطلاق في الآية والرواية إذا كان موجودا فالإطلاق لا يوجد فإنه فيما تحققت لو لم يرد الشياعة لأخل بغرزه بما أنه وقتنا تم وإلا كان بنيتي أن أكمل هذه المقدمات لا بأس نترك هذا البحث بقيته لحلقة أخرى إن شاء الله وبالتدريج على يهال نكمله بعون الله وفي ختام البحث أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قهر اسمع دعائي واجب ندائي بالهادي المختار وبالهيجاء وبالزهراء فبحقهم يا مدعاك احسن ما